உலகெங்கும் பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கும் ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு அன்பார்ந்த காலை வணக்கம் பித்தத் தெழுந்த பெருமூச்சை நாத்தோஷம் சத்தத்தெழு வமனம் தங்கருசி முற்றிய கால் ஏப்பம் மசகீட மிவையேகு நாட் சென்ற வேப்பம் மலருக்கு வெருண்டு இந்த பாடலை வந்து அகத்தியர் பாடியிருக்காரு இந்த பாடலில் சொல்கிற கருத்து என்னென்னா வேப்பம் பூ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பூ இந்த வேப்பம் பூவில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ குணங்களை பற்றி மிக அழகாக நமக்கு சொல்லியிருக்காரு அதாவது நம்ம உடம்புல வந்து பித்தம் அதிகமாகி அதனால் மயக்கம் வந்தால் அந்த மயக்கத்தை போக்குறதுக்கு அதிக அளவில் பயன்படுது அதே மாதிரி வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய வாயு அதிகமாகி சத்தத்தோடு வருகின்ற வமனம் அதாவது வாந்தி சத்தத்தோடு வருகின்ற அந்த வாந்தியை நிறுத்துவதற்கும் அதிக அளவில் பயன்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய பூச்சிகளை கொன்று அழித்து வெளியேற்றி நம் வயிற்றை வந்து சுத்தமாக வைத்து கொள்வதற்கு அதிக அளவில் பயன்படுது அதே மாதிரி மலக்குடலில் இருக்கக்கூடிய மலக் கிருமிகளை அழித்து ஆசன வாயில் வரக்கூடிய அந்த அரிப்பு நமைச்சலை போக்குவதற்கு பயன்படுது வயிற்று உப்புசம் அதிகமாகி பசி எடுக்காது அந்த பசியின்மையை போக்குவதற்கும் இந்த வேப்பம்பூ வந்து அதிக அளவில் பயன்படுவது அதே மாதிரி நம் ரத்தத்தில் வந்து பித்தம் அதிகமாக இருந்தாலும் அந்த பித்தத்தை வந்து சமநிலையில் வைத்து கொள்வதற்கும் பயன்படுது முக்கியமாக நம் உடல் உஷ்ணம் அதிகமாக இருக்கும்போது அந்த உஷ்ணத்தை சமநிலையில் வைத்து கொள்வதற்கும் குளிர்ச்சி அதிகமாக இருந்தால் அந்த குளிர்ச்சியை சமநிலையில் வைத்து கொள்வதற்கும் இந்த வேப்பம் பூவில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது அதே மாதிரி நீண்ட நாட்களாக உடலில் வந்து வாதம் அதிகமாகி கைகால் வலி உடல் அசதி தலைவலி மயக்கம் கழுத்து வலி முட்டி வலி பாத வலி புதிகால் வலி இது போன்ற பல நோய்கள் வருவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் இந்த வாதம் நாட்சென்ற வாதத்தை போக்குவதற்கு இந்த வேப்பம் பூவில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது முக்கியமாக நம் உடலை பாதுகாப்பாக வைத்து கொள்வதற்கு இந்த வேப்பம் பூவில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து பல வகையில் நமக்கு உதவி செஞ்சு நம் உடலை வந்து பாதுகாப்பாக நீண்ட நாட்களுக்கு வைத்து கொள்வதற்கு உதவி செய்கிறது வேப்பம்பூ முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா தலை சுற்றல் வருவதற்கு காரணம் பித்தம் அதிகமாகிட்டால் தலைவலி வரும் தலை சுற்றல் வரும் அதே மாதிரி மூளையில் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன் பொறுப்பில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் அந்த மாதிரி மயக்கம் வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து வலிக்கும் தண்ணி இழுப்பு உடலில் வந்து குளிர்ச்சி அதிகமாகி கைகால் வந்து இழுத்துக்கொள்ளும் இதை தண்ணி இழுப்புன்னு வாங்க அந்த தண்ணி இழுப்பை போக்குறதுக்கும் இந்த வேப்பம் பூ வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தலையில் இருக்கக்கூடிய பேன் தொல்லை பொடுகு தொல்லை இந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கும் பயன்படுது தோல் பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய கட்டி வீக்கம் நமைச்சல் போன்ற பாதிப்புகளை போக்குறதுக்கும் பயன்படுது நம் கண்ணுக்கு தெரியாத சில தொற்று நோய் கிருமிகள் ரத்தத்தில் கலந்து தோல் பகுதியில் அரிப்பு நமைச்சல் ஏற்படுத்தும் அந்த இரத்தத்தில் கலந்திருக்கக்கூடிய கண்ணுக்கு தெரியாத தொற்று நோய் கிருமிகளை அழித்து இரத்தத்தை சுத்தம் செய்வதற்கும் பயன்படுது முக்கியமாக நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய நோய் கிருமிகளை அழித்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுப்பதற்கு பயன்படுது சிலருக்கு வந்து பற்களுக்கிடையே தொற்று நோய் கிருமிகள் புகுந்து கொண்டு பற்களில் சொத்தை ஈரலில் வீக்கம் இரத்த கசிவு வாய் துர்நாற்றம் போன்ற பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் அந்த பாதிப்பை போக்குவதற்கும் இந்த வேப்பம்பூ வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நம் உடலுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய தொற்று நோய் கிருமிகளையும் தோலுக்கு வெளியே உள்ள தொற்று நோய் கிருமிகளையும் அழித்து நம் உடலை பாதுகாப்பாக வைத்து கொள்வதற்கு இந்த வேப்பம் பூ வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது இப்பொழுது இந்த வேப்பம் பூவை வைத்து ஒரு துவையல் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த துவையல் தயார் செய்யும் விதத்தை பார்க்கலாம் நேர்களை இந்த வேப்பம் பூவை பயன்படுத்தி நாம் இப்போ ஒரு துவையல் செய்ய போகிறோம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் வேப்பம் பூ கருப்பு உளுந்து பூண்டு பெருங்காயம் இந்துப்பு நல்லெண்ணெய் இப்போ இந்த பொருட்களை வச்சு எப்படி ஒரு துவையல் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல்ல தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதோ ரெண்டு ஸ்பூன் கருப்பு உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இதை நல்லா பொன்னிறமா வறுத்துக்கலாம்
உளுந்து நல்லா வறுபட்டுச்சு நல்ல கலர் மாதிரி இருக்கு இப்போ பூண்டு பற்களை சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு பற்கள் ஒரு பத்து பற்கள் சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு நல்லா லேசா வதக்கிக்கலாம் அடுத்ததா இது கூட பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயம் ஒரு கால் தேக்கரண்டி அளவு சேர்த்துக்கலாம் கட்டி பெருங்காயம் இருந்ததுன்னா நீங்க கட்டி பெருங்காயம் கூட ஒரு சின்ன துண்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது கூட ஒரு பிடி அளவு வேப்பம் பூ சேர்க்க போறோம் வேப்பம் பூ இது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா புது வேப்பம் பூவா எடுத்து வச்சிருக்கோம் இப்போ சித்திர வைகாசி மாசத்துல வேப்பம் பூ நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா கிடைக்கும் இந்த மாதிரி சமயத்துல நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா சமைக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷா கிடைக்காத நேரத்துல சேகரிச்சு வச்சு காய வச்சு எடுத்து வச்சுட்டு அதுல துவையல் செய்யலாம் வேப்ப மரத்து கடையில நல்ல ஒரு வெள்ள துணிய நைட்ல போட்டு வச்சுட்டீங்க விரிச்சு வச்சுட்டீங்கன்னா நைட்ல காத்தடிக்கும் போது அந்த வேப்பம் பூ மொத்தம் அந்த வெள்ள துணியில விழும் காலையில அதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் தரையில விழும்போது தூசு தும்புலாம் நிறைய இருக்கும் அதனால இந்த மாதிரி துணியை விரிச்சு அதுல வேப்பம் பூவை சேகரிச்சுக்கோங்க வேப்பம் பூவை நல்லா எண்ணெயில வதக்கிக்கோங்க அது வதக்கும் போதே நல்ல ஒரு வாசனை மனமா இருக்கும் இப்ப வேப்பம் பூ நல்லா வதங்கிடுச்சு தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இது அப்படியே ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நேர்களை இப்ப இந்த துவையல் தயாராயிடுச்சு இது எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல்ல தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டு கருப்புழுந்து பூண்டு பெருங்காயம் வேப்பம் பூ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்தா இந்த துவையல் தயார் நேயர்களே இந்த துவையல் தயாராகிவிட்டது இப்போ இந்த துவையல்ல வந்து கசப்பு சுவை வந்து அதிகமா இருக்கும் அந்த கசப்பு சுவையை குறைப்பதற்கு தேவைப்பட்டால் மிளகு சேர்த்து கொள்ளலாம் மிளக சேர்க்கும் போது கசப்பு சுவை கொஞ்சம் குறைவாக தெரியும் இந்த துவையில வந்து மதிய நேரத்தில் சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சி கொஞ்சம் நெய் விட்டு பிசைஞ்சி சாப்பிடும்போது வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய குடல் புழுக்களும் மலவாயில் இருக்கக்கூடிய அந்த மலை கிருமிகளும் வெளியேறும் அதே மாதிரி ஒரு சில குழந்தைங்க வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க அவங்க வயிற்றுல வந்து புழுக்கள் வந்து நிறையா இருக்கும் அந்த புழுக்கள் நிறையா இருக்கும்போது பசி எடுக்காது அவங்க எப்பொழுது பார்த்தாலும் சாக்லேட் ஸ்வீட்டு மிக்சர் இல்லை பஜ்ஜி போண்டா இது போன்ற உணவுகளை அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி சாப்பிடாமல் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு சாதத்தில் இந்த துவையில் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சி அவங்களுக்கு வந்து மதிய நேரத்தில் ஒரு ரெண்டு உருண்டை மூணு உருண்டை கொடுக்கும்போது இந்த வேப்பம் பூவானது வயிற்றுக்குள்ளே போய் அந்த புழுக்களை வந்து கொன்று வெளியேற்றும் அதே மாதிரி நல்லா பசி எடுக்க வைப்பதற்கு இந்த துவையல் வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு வயிற்றில் வந்து உப்பு அதிகமாக இருக்கும் அந்த வயிற்று உப்பு சத்தை குறைப்பதற்கும் ரத்தத்தில் அதிகமாக உள்ள சர்க்கரையின் அளவை குறைப்பதற்கும் பயன்படுகிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தலை சுற்றல் மயக்கம் நிறையா இருக்கும் நம் உடலில் வந்து பித்தம் அதிகமாக இருக்கும்போது தான் தலைவலி மயக்கம் இது போன்ற பாதிப்புகள் வரும் அந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கும் மதிய நேரத்தில் சாதத்தோடு இந்த துவையில் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சி சாப்பிட்டுன்னு வந்தால் அந்த பித்தம் வந்து படிப்படியாக குறையும் மயக்கமும் குறையும் இரத்த அழுத்தம் அதிகமாக இருந்தாலும் அந்த இரத்த அழுத்தத்தை குறைப்பதற்கும் இந்த வேப்பம்பூ துவையில் வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது அதே மாதிரி இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய தொற்று நோய் கிருமிகளை அழித்து இரத்தத்தை சுத்தம் செய்வதற்கும் இந்த வேப்பம்பூ துவையில் வந்து பயன்படுது இந்த வேப்பம்பூ துவையில் வந்து அதிக கசப்பு சுவை இருக்குதுன்னு ஒரு சில பேருக்கு வந்து 
நினைச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து தேவையான அளவு மிளகு சேர்த்து அரைத்து கொடுக்கும்போது அந்த கசப்பு சுவை வந்து படிப்படியாக குறையும் அதே மாதிரி இந்த வேப்பம்பூவை வருஷப்பருப்பு அன்னைக்கு முதல் நாள் சாப்பிடுவாங்க வருஷப்பருப்பு அன்னைக்கு அறுசுவை உணவும் சாப்பிட வேண்டும் என்பதற்காக இந்த வேப்பம்பூவையும் சேர்த்து தான் சமையல் பண்ணுவாங்க அன்னைக்கு மாங்காய் பச்சடி செய்வாங்க அந்த மாங்காய் பச்சடியோட சிறிது பனை வல்லமும் இந்த வேப்பம்பூவையும் சேர்த்து சமையல் பண்ணுவாங்க அந்த வருஷப்பருப்பு அன்னைக்கு அறுசுவை உணவும் சாப்பிட வேண்டும் அப்போ தான் வருடம் முழுவதும் உணவு பற்றாக்குறை இல்லாமல் நிம்மதியாக சாப்பிட முடியும் என்பதற்காக பகவான் வந்து நமக்கு வந்து சாஸ்திரத்தில் சொன்ன விதி இது அதனால் வருஷப்பருப்பு அன்னைக்கு முக்கியமாக சாப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வேப்பம்பூவை வந்து எல்லோரும் மறந்து வர்றாங்க இந்த வேப்பம்பூவை வந்து வாரத்தில் வந்து ஒரு நாள் தொகையில் செஞ்சு சாப்பிட்டாங்கன்னா வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய வாயு வெளியேறும் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய புழுக்கள் வெளியேறும் அதே மாதிரி ரத்தத்தில் அதிகமாக உள்ள தொற்று நோய் கிருமிகளை வந்து அழிக்கும் ரத்தத்தை சுத்தம் செய்யும் பித்த மயக்கத்தை போகும் நம் உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல நோயை போக்கி நம் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்வதற்கு இந்த வேப்பம்பூ தொகைகள் வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது முக்கியமாக யார் சரியாக சாப்பிடல பசியின்மை அஜீர்ண கோளாறு நெஞ்சி எரிச்சல் இது போன்ற பாதிப்புகள் இருக்கிறவங்க இந்த வேப்பம்பூ தொகையில் தொடர்ந்து ஒரு தேக்க வேண்டிய அளவுக்கு மதிய உணவோட சாப்பிட்டு கொண்டு வந்தாங்கன்னா அவங்க பிரச்சனை வந்து படிப்படியாக குறைஞ்சிடும் நேயர்களே இந்த வேப்பம்பூவை வைத்து ஒரு எண்ணெய் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இந்த தைலம் எப்படி தயார் செய்வது என்பதை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் இந்த வேப்பம்பூவை வைத்து ஒரு எண்ணெய் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த எண்ணெய் வந்து பொடுகு தொல்லையை போக்குவதற்கும் பேன் தொல்லையை போக்குவதற்கும் அதிக அளவில் பயன்படுது அதே மாதிரி தோலில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் அந்த பாதிப்பை போக்குவதற்கும் இந்த தைலம் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது இந்த தைலம் எப்படி தயார் செய்வது என்பதை பார்க்கலாம் நேயர்களை இந்த வேப்பம்பூவை பயன்படுத்தி இப்போ ஒரு எண்ணெய் காய்ச்ச போகிறோம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் வேப்பம்பூ ஓமம் நல்லெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் இப்போ இந்த எண்ணெய் எப்படி காய்ச்சறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல்ல ஐம்பது மில்லி நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இது கூட ஐம்பது மில்லி தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் லேசா சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் ஓமும் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது கூட ஒரு பிடி வேப்பம்பூ சேர்த்துக்கலாம் வேப்பம்பூ புது வேப்பம்பூ கிடைக்கும் போது புதுசா சேர்த்துக்கோங்க கிடைக்காத நேரத்தில் நல்லா காய வச்சு எடுத்து வச்ச வேப்பம்பூவையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நாம ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிற இந்த புது வேப்பம்பூவை சேர்க்கிறோம் அடுப்ப நல்லா சிறு தீல வச்சு எண்ணெய காய்ச்சுங்க இதுல தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்திருக்கிறதுனால எண்ணெய் கொஞ்சம் பொங்கும் நல்லா இந்த நுரையெல்லாம் அடங்குற வரைக்கும் சிறு தீல வச்சு நல்லா காய்ச்சுங்க நாம் சேர்த்த ஓமம் நல்லா பொரியணும் அதே சமயத்தில் வேப்பம் பூவும் நல்லா கலர் மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் வரணும் இப்போ இந்த பொரியிற சத்தம் வருது இந்த சத்தம் அடங்குற வரைக்கும் எண்ணெய் காய்ச்சுங்க இப்போ நாம் சேர்த்த இந்த வேப்பம்பூ எல்லாம் கலர் மாறிடுச்சு இப்போ இந்த எண்ணெய் தயாராகிடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த எண்ணெயை வேற ஒரு பவுலில் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த எண்ணெய் தயாராகிடுச்சு இது எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்றொரு முறை பார்க்கலாம் ஒரு வானல்ல நல்லெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் ரெண்டுத்தையும் ஊற்றி காய்ச்சி அதோட ஓமம் வேப்பம்பூ எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஈரப்பதம் போகிற அளவுக்கு பதமாக காய்ச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சா இந்த எண்ணெய் தயார் நேயர்களே 
இந்த வேப்பம் பூவை வைத்து ஒரு தைலம் ஒன்று தயார் செஞ்சோம் இந்த தைலம் தலையில் தடவும் போது பேன் தொல்லை பொடுகு தொல்லை படிப்படியாக குறைஞ்சிடும் ஒரு சிலருக்கு வந்து காய்ச்சலின் தீவிரம் அதிகமாக இருக்கும்போது அவங்கள வந்து பேன் கழித்து அந்த பேனானது இரவு நேரத்தில் பக்கத்தில் படுத்துறவங்க தலையில் போயிட்டு ஏறி அவங்க தலையில் கடிக்கும் போது அதன் மூலயமாக வரக்கூடிய காய்ச்சல் வந்து டைஃபஸ் ஜுரம்னு சொல்லுவாங்க இந்த டைஃபஸ் ஜுரம் வந்தால் உடல் வந்து அதிக வலி அசதி இருக்கும் குறைஞ்சது ஒரு ஒரு மாத காலமாக இந்த ஜுரம் இருக்கும் இந்த ஜுரத்தை போக்குவதற்கு நிறைய மருந்து மாத்திரைகளை சாப்பிட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் இந்த ஜுரம் வருவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் பேன் தான் அந்த பேனை ஒழிப்பதற்கு இந்த தயலை வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது அதே மாதிரி தலையில் பொடுகு தொல்லை அதிகமாக இருக்கும்போது முகத்தில் படிந்து முகப்பருவை வர வைக்கக்கூடும் அந்த முகப்பருவை போக்குவதற்கும் பொடுகு தொல்லை வராமல் இருப்பதற்கும் இந்த தயலம் அதிக அளவில் பயன்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தலையில் வந்து நமைச்சல் நிறையா இருக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் சொறிஞ்சுக்கினே இருப்பாங்க அவங்க சொறியும் போது ஒரு சில வந்து தோல் வந்து உறிஞ்சி செதில்களாக கீழே வந்து உதிரும் அந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கும் இந்த தைலத்தை பயன்படுத்தலாம் அதுக்கப்புறம் கழுத்து ஒரு சில பேருக்கு வந்து குளிர்ச்சி அதிகமாகி ஒரு பக்கமாக எடுத்துக்கொள்ளும் அந்த கழுத்து வலி கழுத்து இழுப்பெல்லாம் வந்து போக்குறதுக்கு இந்த தைலத்தை வந்து காலையில் மாலையில் ரெண்டு வேலையும் கொஞ்சம் எடுத்து நல்ல சூடு பறக்க தேய்ச்சாங்கன்னா அந்த தண்ணி இழுப்பு படிப்படியாக குறையும் அதே மாதிரி வாத நோயை போக்குறதுக்கும் இந்த தைலம் வந்து பயன்படுது உடல் வலி கைகால் வலி எந்த இடத்துல வலி இருந்தாலும் இந்த தைலத்தை எடுத்து நல்லா சூடு பறக்க தேய்க்கும் போது அந்த வலியை போக்கக்கூடிய தன்மை இந்த தைலத்துக்கு உண்டு இந்த தைலத்தில் ஓமத்தையும் சேர்த்துருக்கோம் ஓமம் வந்து வாத நோயை போக்குறதுக்கு அதிக அளவில் பயன்படுது அதே மாதிரி குதிகால் வலி இருந்தால் கூட இரவு வேலையில் இந்த தைலத்தை கொஞ்சம் எடுத்து அந்த குதிகால் வலி உள்ள இடத்துல நல்லா சூடு பறக்க தேய்ச்சாங்கன்னா படிப்படியாக அங்கே இருக்கக்கூடிய வாத நீர் குறைஞ்சி அந்த குதிகால் வலியை போக்குறதுக்கும் இந்த தைலம் பயன்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முதுகு வலி முதுகில் வந்து டிஸ்கு கொலாப்ஸு அந்த பாதிப்பு இருந்தால் கூட அதிகமாக முதுகு வலி வரும் நரம்பு வந்து இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கு கூட இந்த தைலத்தை கொஞ்சம் எடுத்து நல்லா சூடு பறக்க தேய்ச்சாங்கன்னா அந்த வழியை போக்குறதுக்கும் பயன்படுது அதே மாதிரி வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகளை வெளியேற்றுவதற்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் இரண்டு தேக்கரண்டி அளவிற்கு இந்த தைலத்தை உள்ளுக்கு சாப்பிட்டாங்கன்னா வயிற்றை வந்து சுத்தம் பண்ணும் உடல் பகுதியில் அதிகமாக உள்ள கொழுப்பு புழுக்களை வந்து வெளியேற்றக்கூடிய தன்மை இந்த தைலத்துக்கு உண்டு உள்ளுக்கும் சாப்பிட்லாம் எந்த விதமான பாதிப்பும் கிடையாது நல்லா பேதியாகும் பேதியாகும் போது வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய கெட்ட நீரெல்லாம் வெளியேறிடும் இந்த தைலத்தை வாரத்துக்கு இரண்டு நாள் தலையில் தேய்த்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைத்து குளிக்கும் போது பேன் தொல்லை பொடுகு தொல்லை இந்த பாதிப்பை போக்குவதோடு பித்தத்தையும் படிப்படியாக குறைக்கக்கூடிய தன்மை உண்டு சித்த மருத்துவத்தில் ஒரு மூலிகை எடுத்தோம்னா அந்த மூலிகை வந்து பல நோயை போக்கக்கூடிய தன்மை உண்டு அது மாதிரி தான் அந்த வேப்பம் பூ இந்த வேப்பம் பூவால் தயார் செய்யப்பட்ட இந்த தைலமானது நம் உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல நோயை போக்குறதுக்கு பயன்படுது இது எல்லாரும் பயன்படுத்தி பயனடையலாம் சிறுவர்கள் பிரிவுகள் என்று யார் வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் இந்த தைலத்தை பயன்படுத்தும் போது எந்த விதமான பக்க விளைவுகளும் கிடையாது இது உடலுக்கு வந்து ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுப்பதற்கு அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது அனைவரும் பயன்படுத்தி பயனடையுங்கள் நேயர்களே இந்த வேப்பம் பூவை வைத்து ஒரு களிம்பு ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த களிம்பு தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் இந்த வேப்பம் பூவை வைத்து ஒரு களிம்பு ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் தோல் பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய கட்டியை வந்து கரைத்து சமன் செய்வதற்கு அந்த களிம்பானது பயன்படக்கூடியது அந்த களிம்பு தயார் செய்யும் விதத்தை பார்க்கலாம் நேயர்களே வேப்பம் பூ விழுத வச்சு ஒரு களிம்பு ஒன்று தயார் செய்ய போறோம் இப்ப இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் வேப்பம் பூ விழுது கடுக்காய் பொடி மஞ்சள் தூள் இப்ப இந்த மருந்து எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பவுல்ல ஒரு ஸ்பூன் கடுக்காய் பொடி எடுத்துக்கலாம் இப்ப இது கூட அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது கூட மூணு ஸ்பூன் வேப்பம் பூ விழுது சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இத நல்லா mix பண்ணிக்கலாம் இந்த மருந்து செய்யறதுக்கும் வேப்பம் பூ ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும் போது ஃப்ரெஷ்ஷாக சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்காத நேரத்தில் காய வச்ச வேப்பம் பூவை நல்லா பவுட்ரு பண்ணி இதே மாதிரி அந்த பவுடரை சேர்த்து இந்த மருந்து தயார் பண்ணலாம் இப்போ இந்த மருந்து தயாராகிடுச்சு இந்த மருந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பவுலில் கடுக்காய் பொடி 
மஞ்சள் தூள் வேப்பம்பூ விழுது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா கலந்து எடுத்தால் இந்த மருந்து தயார் அன்பார்ந்த நேயர்களே இந்த களிம்பு தயாராகிவிட்டது இந்த களிம்பை எதுக்கு பயன்படுத்தலான்னா அம்மை நோய் வந்துட்டால் அதிக எரிச்சல் இருக்கும் அந்த எரிச்சலை போக்குறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி அம்மை நோய் பாதிப்பு அதிகமாகி உடலில் வந்து கொப்பளங்கள் தோன்றும் அந்த கொப்பளங்கள் வந்து பழுத்து உடைந்து அதிலேருந்து வரக்கூடிய நச்சு நீர் பக்கத்தில் பட்டு அந்த இடமெல்லாம் வந்து கொப்பளம் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதனால் வந்து நமைச்சல் எரிச்சல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இது போல் வந்து ஒரு களிம்பு தயார் செய்து உடல் முழுதும் பூசி நல்லா ஊற வச்சு குளிர்ந்த நீரில் குளிச்சுன்னு வந்தாங்கன்னா தோல் பகுதியில் மறைந்திருக்கிற அந்த தொற்று நோய் கிருமிகள் வந்து படிப்படியாக அழியும் அதே மாதிரி அந்த அம்மை நோயால் வந்த கட்டி கொப்பளங்கள்லாம் வந்து குறையும் அரிப்பு நமைச்சல் வந்து படிப்படியாக குறைஞ்சிடும் எரிச்சல் இருந்தாலும் அந்த எரிச்சலை போக்குறதுக்கும் இந்த மருந்தை பயன்படுத்தலாம் சாதாரண கட்டி வீக்க இருந்தாலும் இந்த களிம்பை வந்து பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி வேர்வைக்குறு இருந்தாலும் அந்த வேர்வைக்குறுவை போக்குறதுக்கு உடல் முழுவதும் பூசி ஊற வைத்து குளிக்கும் போது வியர்வைக்குறு வந்து படிப்படியாக குறைஞ்சிடும் அந்த வியர்வைக்குறுவால் அதிகமாக வரக்கூடிய பாதிப்பும் குறையும் அதே மாதிரி காலில் வந்து வெடிப்பு இருந்தாலும் அந்த வெடிப்பை போக்குறதுக்கும் இரவு நேரத்தில் இந்த களிம்பு எடுத்து தடவின்னு வந்தாங்கன்னா அந்த வெடிப்பு வந்து படிப்படியாக குறையும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளங்கை உள்ளங்களில் வந்து அதிக எரிச்சல் நமைச்சல் இருந்தாலும் இந்த களிம்பை வந்து சிறிது நேரம் பூசி ஊற வைத்து அதுக்கப்புறம் நல்லா கை கால்களை கழுவி விடும்போது அந்த எரிச்சல் அமைச்சல் வந்து படிப்படியாக குறைஞ்சிடும் இது போல் வந்து தோல் பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய பல நோயை போக்குறதுக்கு இந்த வேப்பம்பூ கழிப்பு வந்து சிறந்த முறையில் நமக்கு பயன்படுது இதை எல்லாரும் பயன்படுத்தி பயனடையலாம் அன்பார்ந்த நேயர்களே இன்றைய பாரம்பரிய மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் வேப்பம்பூவின் மருத்துவ குணங்களை பற்றி பார்த்தோம் இது போல மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் ஒரு புதிய மூலிகையுடன் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்